Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channelnya Ipang Erlangga Channel. Baik teman-teman, kali ini aku mau bikin uh, pakan rit, tentunya, tapi menggunakan uh, kembang rumput ya, yang seperti ini teman-teman. Nah, kenapa harus pakai kembang rumput teman-teman? Nah, ini biasanya suka dimakan sama burung rumput teman-teman. Ketika padi uh, sudah nggak ada, jadi mereka itu memakan kembang rumput yang seperti ini oke okay. kenapa ya ini ngeblur terus teman-teman seri pokoknya contohnya seperti ini teman-teman nah ini adalah kembang rumput yang tadi saya ambil untuk saya jadikan uh, pakan pit teman-teman dan ini suka dimakan ketika musim-musim kemarau jadi ketika musim-musim yang padi-padi uh, nggak -padi ada ya teman-teman jadi ini pakan pit sebagai pengganti padi ya ketika musim kemarau oke saya tidak hanya menggunakan kembang rumput saja namun saya campurkan dengan beras yang sudah direndam teman-teman dan nanti kita campurkan kembang padinya lalu kita tumpuk atau haluskan dengan memakai mutuk ya teman-teman jadi kita manual saja teman-teman dan caranya kembang padi dulu teman-teman sampai halus ya teman-teman ya lihat sampai halus jangan sampai uh, enggak halus ya teman-teman ya karena biar nanti kita dimasukkan ke dalam suntikannya itu tidak macet untuk melolohnya teman-teman ya nah seperti ini teman-teman jadi sampai halus ditumpuk terus ya oke selesai teman-teman ini sudah halus semuanya ya bercampur semua sama beras dan ini sudah halus dan lalu kita masukkan air hangat teman-teman kenapa air hangat teman-teman nah tujuannya supaya makanan ini tidak basi sampai sore kalau kita bikinnya pagi hari ya teman-teman ya sampai malam pun tidak basi kalau pakai air hangat tapi kalau air biasa itu eh, selalu basi teman-teman ya soalnya saya pengalaman teman-teman Oke, jadi kita campurkan jangan terlalu ancer teman-teman ya, biar kita sedikit-sedikit aja dulu teman-teman ya seperti makanan buat bayi ya teman-teman ya bikinnya gitu Oke seperti ini teman-teman hasilnya selesai nah ancernya seperti ini terlalu jangan terlalu ancer ya dan secukupnya aja seperti ini nah, ini sudah cukup lalu kita masukkan ke dalam suntikan ya teman-teman Oke ini dia suntikannya teman-teman Suntikan yang besar ya Yang saya punya Dan Untuk cara memasukkannya Ya mungkin teman-teman juga pasti tahu lah Saya dengan sendok itu ya Mohon maaf aja ya Saya nggak rekam untuk cara pemasukannya Tapi teman-teman juga pada tahun Dengan menggunakan sendok ya tersebut teman-teman Karena saya nggak Pakai tripod lalu belum punya tripod uh, untuk menyimpan kameranya teman-teman ya jadi selibat nah seperti ini teman-teman oke okay. kita lihat nah langsung aja kita lolokan ke burung kritnya aja teman-teman ya oke okay. ini dia oke okay. nah seperti ini teman-teman cara melolohnya mudah cepat dan praktis kalau menurut saya teman-teman cara pelolohannya menggunakan suntikan ya, kan kalau uh, kembang rumputnya itu uh, halus jadi di suntikannya itu tidak macet teman -teman. jadi sampai halus ya teman-teman ya oke terima kasih untuk semuanya mungkin cukup sekian ya nah, untuk subsidial kali ini uh, cara bikin pakan pit yang sehat dan bergizi ya untuk teman-teman semuanya inilah segini mudah-mudahan ya, teman-teman semuanya bisa mengerti dan juga tutorial ini bisa berguna bagi para pecinta burung atau pisomanya semuanya oke saya Pangeran Langga kamu tunur jangan lupa like, comment, dan subscribe bila bermanfaat dan videonya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh